一对情侣正在野外缠绵，突然一个猥琐的男人出现，色情顿起，用飞刀杀死男人后，将女人拖入草丛中，强行侮辱了她。不光如此，完事后直接杀死了女人。正准备离开时，突然一名女侠出现，拔出长剑，呵斥道：“你仗着你们青龙寨的势力，作恶多端！别人怕你的爹，飞刀追魂焦雷，云姑娘可不在乎。”我杀了你这个淫贼除害！猥琐男一个飞刀过去，直接打落女侠头上的花朵。猥琐男又亮出两把飞刀，慢慢靠近女侠，嘴里时不时露出淫荡的笑声。本来已经稳操胜券，可关键时刻他浪了一波，被女侠捡起匕首就地卒。猥琐男的老爹是青龙寨的寨主焦雷，江湖人称飞刀追魂。此人不仅手段狠毒，还心胸狭隘，喜欢背后捅刀子。一手飞刀绝技，令人闻风丧胆。很多江湖豪杰隐恨在他的刀下。女侠名叫于英，是乾坤剑于远的女儿。两家人的恩怨由来已久，一直无法化解。得知少寨主被杀，焦雷大发雷霆，立刻带人追杀于远一家。于远一家子打不过，逃亡的过程中，于远身中飞刀，被宋氏镖局收留了一晚。焦雷恼羞成怒，剿灭了宋家。青龙寨连夜杀奔镖局。宋家上下惨遭毒手，焦雷更是阴得一批，手下和镖局的人缠打，他就在远处偷袭放飞刀，一刀一个。不一会儿，包括宋家兄弟在内的会武功的人全都去吃外卖了。接着又把镖局里的女眷、儿童、家丁全部抓起来，逼问于远的下落。镖局的财产也被洗劫一空，一个手下想私藏银子，焦雷也不手软，直接一刀解决了他。家丁们看到后全都吓尿了，连忙说道：“我们实在是不知道啊。”于老爷子是在我们家停留了一晚上，今天天一亮他就走了，你杀了我们有没有用啊？哦，你们真不知道，我们真的不知道。焦、啊啊啊啊啊、雷看这些人真的不知道，大发慈悲的说道：“那你们走吧。”女眷和小孩却被拦了下来，四个家丁朝门口跑去，焦雷却拔出一把飞刀，咻的一声杀掉一个，拔出两把，再杀一双，最后一个还想跑，焦雷不慌不忙拔出飞刀，等猎物跑远后，他瞄准了一下，射过去，漂亮，秒足，这飞刀绝技堪比小李飞刀，下一步就是要对这些女眷下手了。焦雷环顾了一周，只许这关放火，不许百姓点灯的他，蹦出一句：“一个好看的都没有。”你们分了吧！杀！手下们如狼似虎，一拥而上，尖叫声此起彼伏。这时，一个女眷趁乱报警而逃跑，焦雷哪里能放过她？连忙掷出一把飞刀。关键时刻，一个黑衣大侠出手，挡下飞刀，一声“且慢”，让众人惊诧不已。大侠名叫杨青，两人对视了一眼，焦雷示意手下上。没想到杨青分分钟秒杀了四人。焦雷不服，扔出手中飞刀。漂亮！杨青用刀鞘挡下，焦雷一脸懵逼。年轻人不讲武德啊！杨青拔出飞刀，反手击落了头顶的灯笼。焦雷内心有点怕怕，他还想再发一把。杨青索性亮出腰间的鸡巴飞刀，焦雷秒怂，笑呵呵的收起了飞刀，因为自己只剩一把飞刀了。好汉不吃眼前亏的道理，他还是懂的。杨青刚离开，焦雷就让弓箭手偷袭，直接将杨青射下了马。焦雷哈哈大笑，结果杨青没死成，潇洒的离开了。焦雷派四个弓箭手继续追杀，又命令四大金刚去追踪于远。来到一片树林，四名弓箭手万箭齐发，将杨青射成了筛子。就在几人洋洋得意的时候，数把飞刀从暗中扔出，结果了几人。原来杨青一直躲在树上，刚刚射的只不过是他的衣服。杨青留下一个活口，并穿上了他的衣服。对方还想搞偷袭，却被反杀。另一边，受伤的于远让二徒弟楚文雄去找神医范坤求助。范坤退隐江湖，开了一家客栈，得知。此事后收留了几人，检查了一下伤势后，范坤开出一份药单，三师弟急忙去三十里外的镇子上开药。与此同时，身穿青龙寨衣服的杨青也来到了客栈。客栈内，一群人因为摇筛子发生争执，杨青路见不平，手起刀落，将筛子砍成两半。一见是青龙寨的人，几人吓得不敢吱声。于远的徒弟躲在屋里，看到杨青穿着青龙寨的衣服，开始产生怀疑。不一会儿，四大金刚也找到了客栈。范坤主动上前陪笑脸。为首的卢虎询问乾坤剑于远有没有来过，范坤谎称没有来这里。卢虎不信，想要进去搜查，却被范坤阻止。几人拔出刀剑，非要强行进入。杨千早就看不惯青龙寨的所作所为，一飞刀扔出，插死了柱子上的小强，然后说道：“这种东西我最讨厌了。哎，这套衣服不错吧？”是我一个孙子孝敬我老人家的
，斯大吉刚知道之前派去跟踪的人已经死于非命，他们也不敢胡来。在范坤的劝和下，斯大吉刚决定坐下来等帮手，礼物的人也暂时松了口气。可他们并不清楚杨青为什么要出手相助。就在这时，买药的三师弟回来了，刚一进门就撞见青龙寨几人。三师弟拔腿就跑，却还是被四大金刚追上。其余几个师兄弟见状，立刻上前帮忙，独留着最小的一名师弟看守。四大金刚很快嗝屁了两个。卢虎趁乱悄悄溜进了里屋，小师弟挡在了师傅身前。就在卢虎要动手的时候，杨青路见不平，出手杀死了他。杀他的理由也很简单，第一眼看见你就瞧你不顺眼，<笑>还胜在小师弟。不错，有胆子。说完，悻悻离去，却在一片树林碰到一群逃跑的姑娘。姑娘们说：“前面有人打架，我刀动剑的，吓死人了。”杨青说：“怕什么？谁跟我去看热闹？”几个姑娘纷纷抱头鼠窜，只有一个姑娘胆大，愿意跟他去。原来，余英正在一个人对付青龙寨的追兵，杨青则和姑娘在旁边看热闹。姑娘心中愤愤不平，杨青有意卖弄，让姑娘捡几块石子给他，石子瞬间化作飞刀，指哪打哪。给余英来了一波完美助攻，余英却还不领情，他根本就看不惯杨青这个浪子。杨青赶走看热闹的姑娘，随手拍了一下她的屁股，这一举动让余英更加认定这个男人不是东西，怒骂道：“畜生！骂谁？”两人一言不合，大打出手。赶来的三师弟加入战斗，一招就被杨青打落了武器。就在双方要拼命的时候，二师兄楚文雄赶到。大家别鲁莽，这位少侠刚才救了师傅跟小师弟，这才免去一场干戈。另一边，飞刀追魂焦雷发现了之前派出去的弓箭手，均死于杨青之手。就在这时，暗中埋伏的索命五鬼冒了出来，袭击了焦雷和他的手下。你们吃了雄心豹胆！赵大寨主在青云寨里声威赫赫，我们五鬼没那么大的胆子。今天正好赵大寨主可落了单，我们兄弟五对一，算算账吧。哼哼，五对一又怎么样？我会怕了你们。既然这样，我们就试一试。双方剑拔弩张，焦雷平时只带着四把飞刀，如今四把飞刀过去，只杀掉了三个，没了飞刀。焦雷战斗力暴跌，分分钟被吊打。杨青正好路过，看到已多欺少，主动借给焦雷两把飞刀。飞刀在手，焦雷瞬间秒杀了两鬼。杨青淡然的收起飞刀，准备离开。这时，焦雷叫住了他：“你到青龙寨，我让你做第二把交椅。”还是那句话，我不干。说完，转身离去。晚上，于远的徒弟们正在商量着对策。于远已经上了药，不能轻易移动。小师弟是师傅的骨血，为了安全起见，两位师兄打算将小师弟送到舅老爷家里躲一躲。三人行至半路，正好撞见了叶巡的青龙寨。三师弟毅然决然地挡住了追兵，领了盒饭。楚文雄带着小师弟，本打算在一处破庙里歇息，没想到焦雷早已经等候多时了。楚文雄猝不及防，胸口中了一刀，受伤的他不敌青龙寨的杀手。混战中，焦雷又搞偷袭，楚文雄后背中刀，倒地不起，小师弟也被焦雷掳走。他非常开心。有了小的，就不怕跑了老的。小子，你就乖乖的在这住一会儿，等你老子来吧。另一边，打扫战场的青龙寨杀手收走了楚文雄的佩剑，装死的楚文雄逃过一劫。他挣扎着起身，跑回了客栈。余英和大师兄连忙将其扶进屋内。现在的楚文雄已经是毁天法术，他将小师弟被抓一事告诉了两人。楚文雄建议去求杨青帮忙，只有他才对付得了飞刀追魂。说曹操，曹操就到，杨青正好就站在门口。大师兄连忙上前搭话，好说歹说，求他拔刀相助。杨青不食人间烟火地说道：“有时候我也管管闲事，不过那要看我乐意。”楚文雄拖着伤重的身体下跪，恳求杨青去庙里解救小师弟。话还没有说完，楚文雄就咽了气。玉英伤心欲绝，怒骂杨青：“你是不是个人？”你不是人，你是个好看热闹的畜生，畜生，畜生，畜生！重要的事情说三遍。余英的辱骂，杨青并没有放在心上。这次他打算帮忙，不过要答应他一个条件。你要钱，不论多少，我们都给你。你不是骂我畜生吗？我要你。你，你说什么？不要大惊小怪的，我只要你跟我过一夜。李英受不了这样的屈辱，直接给了他一个大嘴巴子，然后羞愤地跑了出去。听到这话的大师兄也想拔剑杀了杨青。
，所幸有范坤劝阻，两人合力抬起楚文雄的尸体，将其埋葬。回到房里的余英哭成了泪人。老爹余元虚弱的问余英：“你弟弟在哪里？”余英没有办法交代，只能谎称小师弟已经睡了。听到这话，老爹才放下了心，只是苦了余英。就地心切的他，含泪答应了杨庆的要求：“你要救我弟弟？当然，我要把他救回来，才要你履行诺言。”深夜，杨庆偷偷潜入破庙，成功解救了捆绑的小师弟。没想到离开时，小师弟这个猪队友不小心踢翻了砖块，瞬间惊醒了所有人。见追兵赶来，杨青便将自己的马让给小师弟逃命，自己留下来和青龙寨的人血拼。焦雷又开始搞偷袭，击中了杨青拿刀的右臂，接着又是三刀，分别打入杨青的四肢。因为之前杨青救过他的命，焦雷并没有痛下杀手，而是给杨青机会。我只借你两把飞刀，你倒还我四把。这桩交易，你吃亏了。哈哈哈哈你这是自作自受，我没给你第五把刀，就算对得起你了。你躺在这儿好好想一想，是帮于元好，还是帮我青龙寨的好？客栈内，余英几人苦等了一夜，终于等到了小师弟。大师兄本打算带着小师弟去往舅舅家，可小师弟却关心杨青的安危，不肯离开。几人意见产生分歧，大师兄觉得杨青可能已经死于非命，应该先护送师傅要紧。余英却觉得杨青帮过自己。就算是死了，也该去收敛他的尸首。大师兄气不过，怒斥了余英几句。樊坤看不惯大师兄的所作所为，于是冷言嘲讽，让大师兄等人离开，自己则跟随余英去救杨青。反正自己这条老命也不值钱。就在余英赶去救杨青的期间，这边的杨青假意睡着，骗过了守卫。趁着两个守卫转身，杨青突然抱起，抢过守卫的剑，反杀了两人，然后奋力的朝大路爬去。最后晕厥在了一个小山坡，正好被赶来的余英看到，立刻带着昏迷的杨青。去了舅舅家，范坤则返回了客栈。刚一进门，青龙寨的人就将范坤团团围住。范坤看得很开，他知道自己跑不掉了。不过焦雷并没有急着杀范坤，他打算利用范坤引出于远，传贴江湖，叫于远在十五天之内亲自到一天酒馆来做个了断，不然的话，我就杀了范坤。经过一段时间的修养，于远的伤也好了七七八八。负责照顾杨青的余英也渐渐对他产生了感情，两人从一开始的冤家变成了外人艳羡的鸳鸯。两人卿卿我我的画面被大师兄看了个正着，大师兄非常难过，就将余英以身相许的事情告诉了舅舅。舅舅知道后，以为余英是逼不得已，就想用一大笔金子将杨青打发走。可杨青并非一个爱财之人，拒绝了舅舅的好意，就此告辞。你得明白。师妹在当时答应你，是为了要救明帝，出于不得已。不，我是心甘情愿的。都说女人心海底针，就算唠叨还扎人，这句话一点也不假。当初口口声声骂别人是畜生，现在却要把身子给了畜生，这不是犯贱吗？杨青却说：“我救了你弟弟，你也救了我，大家算是扯平。”每次说的话，从此一笔勾销，后会有期。余英失望到了极点，他不顾舅舅的劝阻，四处寻找杨青，终于在一间出租屋找到了他。开口第一句话就是：“我找的你好苦啊！”两人互诉衷肠，他们都清楚彼此的心意，只是余英的家里断然不会同意这门婚事的。这天，在集市上，余英看到了焦雷发布的江湖帖，于是担心父亲安危，决定回去。杨千误以为余英看不上他，便狠心的赶走了余英。可余英前脚刚走，杨千后脚就听到店小二八卦起焦雷约架的事情，他这才明白了一切。多日之后，双方开始决斗，本来约定一对一，可焦雷不讲武德，见手下打不过，玩起了群殴。余远的徒弟尽皆惨死，最后只剩下了余远父女。焦雷自以为胜券在握，还让余远自己挑死法。这时，杨青赶到了现场。焦雷趁机偷袭，自以为击中杨青的他，又淫荡的大笑起来。没想到，杨青抓住了飞刀，这也是焦雷的最后一把。没了飞刀后，焦雷被杨青单方面碾压，毫无还手之力。杨青用之前焦雷侮辱自己的方法回敬了对方。焦雷四肢插满了飞刀，这时的他也顾不上脸面，开始求饶：“杨少侠，别别别杀我！啊啊！你饶了我吧！”青龙寨所有的金银财宝，都是你的
，杨少侠，青龙寨全是你的。上次我也是四把飞刀发完了，才给你上的。杨青就这样结果了对方。事情告一段落，面对余英的表白，杨青还是决定离开。像他这样的男人，还是留在江湖中比较好。余英告诉杨青：“有一天，当你厌倦风尘，你就回来，我我会等着你。”两个有情人就这样错过了。影片《飞刀手》是由张彻执导，于一九六九年上映。那个时代的邵氏武侠，英雄必死，而且必要死的壮烈，千刀不倒，还要盘肠再战。此片是个例外，谁说大侠就一定是一脸正气的谦谦儒者？谁说大侠就一定不能有点花花心肠？男人最对就是有色心没色胆，那种对女人视而不见的，只有古代的和尚。也就是说，现在的和尚也做不到这一点喽。本期的故事就到这里喽，下期再见，拜拜。